สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและพิธีไหว้ครูโรงเรียนสามโคกปทุมธานีเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตะเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาค่ะดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนณโรงเรียนสามโคกและโรงเรียนวัดป่างิ้วจังหวัดปทุมธานีโดยในช่วงเช้าได้มีการร่วมเคารพธงชาติกับครูนักเรียนพร้อมร่วมในพิธีไหว้ครูที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นซึ่งโรงเรียนสามโคกมีท่านพระครูถาวรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วตำบลป่างิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโดยได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนในอำเภอสามโคกและอำเภอใกล้เคียงมาประชุมที่วัดป่างิ้วเมื่อวันที่28มีนาคม2503เพื่อปรึกษาหารือกันจัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามันรุ่น4ภายในบริเวณวัดป่างิ้วซึ่งทางวัดยินดีให้ใช้ที่ดิน12ไร่โรงเรียนสามโคกได้โอนไปยังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2552จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนรวม 4,200 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม285คนจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนมาตรฐานการแต่งกายกีฬาเด่นเน้นภาษาคุณธรรมและประเพณีมีความปลอดภัยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงก้าวไกลวิชาการสู่มาตรฐานอาเซียนนอกจากนี้โรงเรียนยังกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน3โคก60ปีในนวัตวิถีนิวนอร์มัลด้วยมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ปัจจุบันสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกระทรวงมหาดไทยดรกนกวันวิลาวันได้กล่าวว่าโรงเรียนทั้งสองแห่งไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการแต่การทำงานในนามคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลการบูรณาการการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกพื้นที่เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญเพราะเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดใดทั้งรัฐมนตรีและครูทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาลูกหลานของเราและคนไทยทุกช่วงวัยให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้ตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สำหรับการนำเสนอของนายชาญพวงเพชรนายกอบจอปทุมธานีที่จะให้พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวจังหวัดปทุมธานีได้จัดสรรงบประมาณ80ล้านบาทให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิตเพื่อนำไปพัฒนาให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์มีชีวิตเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ดรกนกวันวิลาวันได้พบปะพูดคุยกับสภานักเรียนเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาต่างๆในการเรียนการสอนพร้อมทั้งได้ฝากข้อคิดว่าขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะใช้สติปัญญาแยกแยะสิ่งต่างๆเพื่อนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ขอฝากครูช่วยชี้แนะแนวทางแก่นักเรียนให้เลือกเส้นทางการศึกษาต่อการมีอาชีพและมีงานทำตามความถนัดและความชอบเพราะไม่ว่าอาชีพใดล้วนมีเกียรติและศักดิ์ศรีทั้งสิ้นหากเป็นอาชีพที่สุดจริตพร้อมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจและมีทักษะชีวิตพร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่ในมือของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้หรือข่าวสารต่างๆต้องคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองให้ดีก่อนตัดสินใจนําไปใช้และเชื่อข่าวสารนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอันจะนํามาสู่ความเสียหายต่างๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงในอนาคตต่อไปได้กิจกรรมไหว้ครูถือเป็นกิจกรรมที่สง่างามช่วยปลูกฝังให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตะเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมบ่มนิสัยและชี้นำทางลูกศิษย์ทุกคนไปสู่ความเจริญดังคำสอนของพระครูวิมลกิจจานุกูลเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วที่บอกว่าพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงความเป็นผู้รู้ขุนคนเป็นเครื่องหมายของคนดีเมื่อได้มีโอกาสนำพานดอกไม้ทูบเทียนมา
หว้ครูแล้วขอให้เคารพเชื่อฟังครูอย่างต่อเนื่องมิเฉพาะวันครูเพียงวันเดียวเท่านั้นและขอให้นักเรียนทุกคนน้อมนำสิ่งดีๆจากพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นเอกลักษณ์ของไทยไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของโรงเรียนและจังหวัดปทุมธานีเช่นเดียวกับกิจกรรมหน้าเสาธงทั้งการเชิญธงชาติการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงมาร์ทโรงเรียนการสวดมนต์ไหว้พระการไหว้ทำความเคารพซึ่งกันและกันของนักเรียนตลอดจนการนั่งสมาธิและแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อล้อมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนอย่างรอบด้านที่จะเป็นทักษะติดตัวและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขเราจะไปชมบรรยากาศของพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นณโรงเรียนสามโคกกันค่ะช่วย